நான் அவரை நேரில் ஒரு முறை தான் சந்தித்திருக்கிறேன் அதிகம் உறவாடி அது கிடையாது நான் பேசுறதுக்கு பயம் பொதுவாக நான் பாலச்சந்திர சார்கிட்டையோ பாரதி ராஜா சார்கிட்டையோ மகேந்திர சார்கிட்டையோ நான் பார்த்தானா நாங்கள் திரைப்பட கல்லூரியில் இவங்க படங்களை பார்த்து பார்த்து அது நோட்ஸ் எடுத்து எந்த ஷாட் எப்படி எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி எழுதி எழுதி அவங்கள ஒரு வாத்தியாக மாதிரியே பார்த்து பழக்கப்பட்டவன் நாங்கள் ஆனால் நான் காப்பி அடிச்சிருக்கேன் இவரை நான் ஏன் இங்கே இன்றைக்கி வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் வெளியூரில் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக மனோஜ்குமார் சொன்னோடனே எப்படியாவது வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு அடித்து பிடிச்சி வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஏன்னா அவருடைய மறைவுக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு நான் செல்ல இயலவில்லை இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட எனக்கு அவர் மேலே ஒரு பயங்கரமான பற்றுதல் இருக்குது ஏன்னா அவர் சினிமா என்னுடைய சினிமா பாதையை எனக்கு வகுத்து கொடுத்தது இதுதான் உண்மை நான் பேச்சுக்காகலாம் சொல்லலை ஒரே ஒரு காட்சியை சொல்கிறேன் உதிரி பூக்கள் கிளைமேக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட அதே கிளைமேக்ஸ் தான் சின்ன கவுண்டரில் எடுத்தேன் எந்த அளவுக்கு எங்களை பாதிச்சிருக்காது நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதையெல்லாம் சொல்லி நம்ம காலத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை அந்த சைலன்ஸில் தம்பி சொன்னார் சைலன்ஸில் வந்து மிகப்பெரிய புரட்சியை உருவாக்குனது சைலன்ஸ் ஷாட்டில் சார் தான் நான் மிருனால் சென் படங்களை பார்த்துருக்கேன் சத்யஜித் ரேவோட படங்களை பார்த்துருக்கேன் இன்னும் வெளிநாட்டு த இயக்குநர்கள் பல பேருடைய படங்களை பார்த்துருக்கேன் பட் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு தனக்குன்னு ஒரு தனி பானிய யதார்த்த சினிமாவை ஆழமாக பதிய வச்ச ஒரே இயக்குனர் நான் மற்ற இயக்குநர்களை கூட சொல்ல மாட்டேன் ஒரே இயக்குனர் மகேந்திரன் அவர்கள் தான் இன்றைய டைரக்டருக்கு அன்றைய டைரக்டரு அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் பிரிக்க வேண்டியது இல்லை நாசர் சொன்னார் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க பண்ணுறாங்க ஏன் சிவாஜி சாரே கடைசி காலத்தில் நான் அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று அவரை பார்க்க சென்ற பொழுது அவர் மறைவதற்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் பிரபு சொன்னார் டே நீ போய் அப்பா கிட்டே கொஞ்சம் அப்படியே ஜாலியாக எதோ படம் கிட்ட கதை கதை சொல்கிறார் அவர் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாருனார் நான் போய் அவர் பெட்டில் உட்காந்துட்டு காலில் அமைக்கிட்டு அப்பா நான் உனக்காக ஒரு கதை பண்ணிக்கிறேன் சொல்ல அப்படின்னாரு நைட்டு பார்த்த ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தை கொஞ்சம் உள்ட்டா பண்ணி அப்படியே சொன்னேன் அவருக்காக பண்ண மாதிரி ஒரு தாத்தாவும் ஒரு குட்டி பேரனும் எப்படி தன்னுடைய பையனை கொண்டவங்கள பழி வாங்குறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு கதை அது ஒரு ஆங்கில படம் திடீர்னு கதை சொல்ல சொன்னால் என்ன பண்ணுது அது அப்படியே சொன்ன விதத்தில் பார்த்தா அப்படியே பார்த்தாரு ஒரு சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன மகேந்திரன் ஸ்டைல் படமா அப்படின்னாரு டே நான் ரொம்ப ஓவராகவே நடிச்சிட்டேன்டா இப்போ எல்லாம் சடில் ஆக்டிங்கன்றாங்க நேச்சுரல் ஆக்டிங்கன்றாங்க அப்போ தங்க பதக்கம் பண்பதாக அப்படி இல்லை அவர் அவர் வசன கர்த்தவாக இருந்தப்போ அப்போ அந்த வசனத்தில் குறியாக இருந்துட்டோம் நான் இன்னும் சரியாக நடிக்கவே ஆரம்பிக்கலன்னார் சிவாஜி மாபெரும் கலைஞர்கள் எல்லாம் நாம் இன்னும் மிகப்பெரிய விஷயத்தை செய்யாமல் விட்டுட்டுருக்கோன்னு தான் நினைப்பாங்க அதைத்தான் பஃப்டாவில் நம்ம சகோதரர் நம்ம நாசர் சொன்ன பஸ் அவர் பதிவு பண்ண விஷயத்தை கேட்கும்போது இன்னும் நான் வந்து சினிமாவை இங்கே நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேனே நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்கேன்னு அந்த சினிமா வந்து கடல் அளவு அதுக்கு தோண்ட தோண்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இசையும் சினிமாவும் படைப்புக்கு வந்து ஒரு எல்லையே கிடையாது அதை கடைசி வரையில் கற்றுக்கிட்டே இருந்தவர் அவர் அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டவங்க நாங்கள் அவருடைய நினைவில் வாழ்ந்தாலும் நிச்சயமாக அவர் நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து எம்மாதிரி ஆளுகள்லாம் திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் விரும்பி பார்க்கக்கூடிய படங்களை எடுத்து வரவர் ஒரு நெஞ்சத்தை கிளாதே மட்டுமல்ல உதிரி பூக்கள் நண்டு எல்லா படமும் அவர் எடுத்த எல்லா படத்துலேயும் ஒரு ஆழமான விஷயத்தை சொல்லியிருப்பார் நடிகர்களை பற்றி கவலையப்பட மாட்டார் அது இயல்பாக இருக்கும் அவர் படத்தில் எல்லோரும் இருப்பாங்களே தவிர தனி நடிகனை அவர் பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி படம் எடுத்தவர் ஸோ அவர் மறைந்தாலும் நம் நினைவில் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருப்பார் 